。杨洋最近可真是忙碌，一声不吭就出现了军艺的同学聚会上，有不少去参加聚会的同学晒出了与杨洋的合影。照片中，杨洋和二十年前的自己完美重合。不同的是，身边的同学基本都组建了自己的家庭，只有杨洋还保持着表面上的单身。还有不少同学打趣杨洋是不是真的和热巴在一起了，杨洋也只是微笑，没有正面回应。看得出来，杨洋对于这份感情一直保持着保护不回应的态度，这也是出于无奈之下的选择。毕竟他们混迹娱乐圈多年，深知一份珍贵感情的来之不易，不愿意让外界打扰。但是杨洋,洋与热巴的父母对此还是不理解的。热巴和杨洋,洋在很多采访中都透露，自己父母总是催婚。热巴在面对妈妈催婚的时候，会脱口而出不少金句。根据热巴的描述，热巴妈妈一张嘴就是大招，你都快三十了，再大就没人要了。迪丽热巴反问妈妈：“迪丽热巴怎么会没人要呢？”妈妈很不耐烦：“你再不结婚，妈妈就不要你了。”迪丽热巴一脸震惊：“怎么可能？哪个妈妈不想要一个迪丽热巴？”妈妈继续反驳热巴：“你别光顾着工作，不然挣了钱你一个人花也没人。”管你，身边连个拌嘴的人都没有。迪丽热巴紧接着说出了一个事实：单身没你想的那么好。妈妈也很疑惑，你的理想型是什么？迪丽热巴稳定输出，很简单，就是帅、高、体贴、会做饭，时不时还能给我点小惊喜。妈妈听完就给热巴泼了一盆冷水。女儿对象没你想的那么好。虽然热巴妈妈陈述的是常见的事实，但是她没想到的是，如果身边没有出现理想型，热巴是不会把这个理想型的标准说得如此具体。不管是高还是帅，都非常贴合杨洋,洋。体贴当然就不用说了，从《你是我的荣耀》花絮中就能看出来。热巴站在原地吃着冰棍，杨洋,洋则是一脸宠溺看着热巴，满脸都写着“老婆吃东西好可爱”。听到热巴说一会再买点，马上下意识搭话：“什么牌子的？”连旁边工作人员说。说话都没听到，杨洋,洋，你只要看见热巴就在笑的模样，真不值钱。在快乐大本营热巴抓气球的环节，杨洋,洋看着热巴为了抓气球奔跑，杨洋,洋在座位上喊着“慢点，慢点”，不仅担忧热巴摔倒，还要注意老婆会不会赢。当气球跑到热巴后面去了，杨洋,洋还在大声提醒热巴后面，在后面。最后热巴没有抓住气球，杨洋,洋安慰说没事。当杜海涛吐槽热巴的酸奶疙瘩时，杨洋,洋会一边笑一边扭头捶杜海涛。在杨洋,洋眼里，就不允许任何一个人对热巴开玩笑或者是吐槽，护妻的小动作都做得明明白白。而热巴提起的男友标准之一是做饭，也完全贴合杨洋,洋。杨洋,洋曾经在综艺中数次做饭，虽然厨艺算不上高超，但是做几道拿手菜还是没有问题的。杨迪夫妇冲上热搜的同款汤勺事件还历历在目，但是很多人都忽略了两人晒的同款汤圆。殊不知，两人的汤圆都是经过杨洋,洋的手创造的。杨洋,洋可真是一个旅行必备、居家好男人啊！杨洋在面对父母催婚的时候，虽然没有像热巴一样金句频出，但是也还是秉持着保护热巴的原则。在《你是我的荣耀》拍摄时，杨洋,洋就已经对热巴动心，而后更是苦追热巴七个月，良苦用心，连身边的工作人员和导演都感动了。但是因为热巴还没有答应杨洋,洋的追求，杨洋,洋也不敢擅自告诉父母自己在追求热巴，只是透露自己现在有喜欢的人了。等有了好消息，自然会给父母分享。本以为这样会躲开父母的催促。没想到杨洋,洋妈妈心念一动，认真询问杨洋,洋：“你喜欢的是不是热巴？”杨洋,洋一瞬间被妈妈吓到了，慌乱之下只好承认了。杨洋,洋妈妈则是松了一口气，紧接着开始夸赞热巴，并且表示儿子的眼光真不错。后来，杨洋接受采访时被问到家人有没有在追《你是我的荣耀》，杨洋,洋大方回应有啊，我爸妈都在看，包括哥哥姐姐妹妹、七大姑八大婶。但是当被问到有没有围观吻戏时，杨洋,洋说吻戏出现前大家还在群里聊一些剧情，吻戏出现后大家都沉默了，就自己默默观看了。后来杨洋,洋妈妈悄悄给杨洋,洋发消息说，自己看到杨洋,洋和热巴的吻戏，受不了。也不知道杨洋,洋妈妈是因为儿子和热巴的吻戏太缠绵受不了，还是因为看出来杨洋,洋太喜欢热巴，所以受不了小情侣的腻腻歪歪。杨洋,洋喜欢热巴这件事可谓是圈内人都知道的事情，所以杨洋,洋在参加一些综艺节目的时候，免不了被圈内的前辈或者合作嘉宾开玩笑。在某次参加《青春环游记》的时候，贾玲非常疑惑杨洋,洋为什么还没有公开恋情。按理来说，杨迪夫妇的 CP 粉非常多，公开以后能收获的支持肯定也很多。而且杨洋,洋在节目中体现出来深厚的家庭观念，也让贾玲有了一种看女婿的感觉。依次，贾玲调侃杨洋,洋为什么不公开恋情呢？难道是你？妈妈不满意迪丽热巴吗？随后杨洋,洋表示，因为自己和热巴的身份特殊，不公开反而是对感情最好的保护，谨慎一点更好。一句话可谓是暴露了不公开的真实原因。
。不公开虽然是两人默认的状态，但是周围的工作人员和父母都知道两人的真实关系，这也让两家父母悄悄刻起了杨迪夫妇的糖。比如杨洋,洋可能心血来潮，想给自己放个短暂的假期，父母就会调侃是不是为了陪伴热巴啊？如果杨洋,洋和热巴想秘密去到某个地方旅行，和父母报备以后，就会得到亲妈的询问：热巴和你一起吗？记得多给我们拍几张照片啊！被亲妈关心的杨洋,洋就会转头告诉热巴：咱妈让我们多拍两张照片。听到这句话的热巴一秒切换害羞状态，杨洋,洋就会宠溺的看着热巴，让两家父母感叹真配啊！只是小情侣谈恋爱的小心思，哪里能藏得住呢？你是我的荣耀结束营业期后，热巴的杨洋,洋在社交平台的状态有一种隔空喊话的感觉。热巴某次发微博没有配图并配文称，一天没有自拍。随后杨洋,洋就发了一张自拍照，紧接着热巴就发了一条就是玩。如此巧合，纷纷让网友激动，表示这是在隔空喊话吧？如果不是隔空喊话，两人这缘分也太深了吧？连动态的感觉都一模一样。除了两人动态有种小情侣的既视感以外，网友们还发现了热巴和杨洋,洋工作室分别换了背景，背景图分别是杨洋,洋和热巴的单人照。但是这张照片中的杨洋,洋和热巴不仅拍摄背景类似，服装颜色和风格也类似，所以网友觉得有点情侣照的感觉了。不少网友断定两人一定是在偷偷恋爱，只是没有公开而已。关于杨洋,洋与热巴的绯闻也是一直没断过，期间两人还被扒出过很多的同款，像是帽子、眼镜，包括拍照时的同款背。景。景、同款窗帘等等，让很多粉丝都感觉他们二人关系没那么简单。但因为没有实锤的证据，所以也不好妄下定论。因为粉丝都不敢断言，所以杨迪夫妇就开始肆无忌惮了。某次，热巴在某平台分享了一组沙雕搞怪视频。视频中，迪丽热巴手脚并用，群魔乱舞，完全没有偶像包袱，真不愧是土味热巴。不过，也正是因为这则视频，有眼尖的粉丝发现，迪丽热巴视频中穿的格子外套，杨洋,洋也曾穿过，而且这个款式是2018年的，现在专柜已经买不到了。此前，热巴并未在公开场合穿过这个衣服，大家觉得几年前的衣服不至于放到现在才穿，难道这就是杨洋,洋穿的那一件？两人穿的这件格子外套。套从布料到剪裁基本相同，就连身上的字母标签都一样。按照杨洋,洋和热巴的咖位，不会有品牌给他俩几年前的旧款服装。至于是不是同一件，网友质疑迪丽热巴应该不会去穿多年前的款式，她的衣柜里留着的应该都是新款。若热巴也巧合买了一件，那五年前的款式留到现在的可能性也很小。你们杨迪夫妇越来越大胆了，一次两次可以是巧合，但同款物件多了，是不是就说不太清楚了？如果有一天杨迪夫妇选择公开，你会支持他们吗？